சோயாபீன் சாகுபடி செய்யும் முறையை பற்றி நாம் காணலாம் உலகளவில் சோயாபீனானது முதன்மையான எண்ணெய் வளம் மிகுந்த பருப்பு வகைகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது இது நன்றாக வளர்வதற்கு ஏற்ற நிலமாக ஒரு நல்ல விதைப்படுக்கை மற்றும் துகள் போன்ற மண்வளம் தேவைப்படுகிறது விதை விதைப்பதற்கு முன்பாக விதைகளை கார்பன் டை ஆக்சைடு திறம் போன்ற பூஞ்சைக்கொல்லி மருந்துகளால் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் பின்பு முப்பது பை ஐந்து சென்டிமீட்டர் இடைவெளியில் இரண்டிலிருந்து மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் விதைகளை கைமுறையால் விதைக்கலாம் விதை விதைத்த இருபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு பயிரானது பத்து சென்டிமீட்டர் நிலத்தில் வளர்ந்திருக்கும் அதன் பிறகு உடனே நீர்ப்பாய்ச்சல் அவசியமாகும் மூன்று நாட்கள் கழித்த பிறகு ஒரு முறை நீர்ப்பாய்ச்சல் வேண்டும் மேலும் மண்வளத்தின் நிலை மற்றும் காலநிலை கேற்றவாறு ஏழிலிருந்து பத்து நாட்கள் இடைவெளியில் நீர்ப்பாய்ச்சல் வேண்டும் அதன் பின் சோயாபீன் பயிரானது களைச்செடிகளுடன் வளர்ந்திருக்கும் அவற்றை நீக்க அலக்லார் பெண்டு மெத்தலின் போன்ற களைக்கொல்லி மருந்துகளை தெளித்து அவற்றை எளிதே நீக்கலாம் அது மட்டுமின்றி விதை விதைத்த முப்பது நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு முறை கையால் களைச்செடிகளை நீக்க வேண்டும் களைக்கொல்லி மருந்தை தெளிக்கவில்லை எனில் இருபது மற்றும் முப்பத்தி ஐந்தாவது நாட்களில் இருமுறை களைச்செடிகளை அகற்ற வேண்டும் களைச்செடிகளை நீக்கிய பிறகு நாம் சோயாபீன் நிலத்தை காண்கிறோம் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கோ ஒன்று கோ இரண்டு கோ மூன்று போன்ற பல்வேறு சோயாபீன் வகைகளை வெளியிட்டுள்ளது இது வளர்வதற்கு ஏற்ற காலம் கோடை காலமாகும் முப்பத்தி ஏழாவது நாளில் இருந்து பூ பூக்கும் பருவமானது ஆரம்பிக்கும் இதன் காயானது அதன் வெளிப்பகுதியில் முடிகளுடன் மூன்றிலிருந்து ஐந்து வரை கொத்து கொத்தாக இருக்கும் அதன் நீளம் மூன்றிலிருந்து எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டிலிருந்து நான்கு வரை விதைகளும் ஐந்திலிருந்து பதினோரு சென்டிமீட்டர் வரை விட்டமும் இருக்கும் முதிர்ச்சியடையும் பருவத்தில் அதனுடைய இலையானது உதிர்ந்துவிடும் மற்றும் பழுப்பு நிறத்தில் தோற்றமளிக்கும் அதன் காய்ப்பகுதி விரைவில் காய்ந்துவிடும் அறுவடை காலத்தின் போது அதன் தரைப்பகுதிக்கு மேலே கதிரறுவாளை கொண்டு அறுவடை செய்யலாம் விதை விதைத்த நாள் முதல் நூற்றிலிருந்து நூற்றி ஐம்பது நாட்கள் வரை அவற்றின் நகைகளுக்கேற்ப அறுவடை செய்யலாம் அதன் பின் இவைகளை கதிரறிக்கும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் இவற்றை பாலித்தின் பாயில் விரித்து சூரிய வெளிச்சத்தில் உலர வைத்தல் வேண்டும் உலர்ந்த பின்னர் அவற்றை தொடர்ச்சியாக கம்பின் மூலம் அடித்து அவற்றின் விதைகளை தனியே நீக்க வேண்டும் மிகவும் கவனமாக நீக்க வேண்டும் இல்லையெனில் விதை உரையானது பாதிப்படைந்து விதையின் தரம் மற்றும் வீரியத்தன்மையானது குறைந்துவிடும் அது மட்டுமின்றி கதிரடிக்கும் இயந்திரங்களையும் பயன்படுத்தலாம் பிறகு இவற்றின் உமியை முறையே நீக்க வேண்டும் மற்றும் சோயாபீன் விதைகளை தனியாக சேமிக்க வேண்டும் விதையானது மஞ்சள் நிறத்தில் காட்சியளிக்கும் தோராயமாக சோயாவானது உலகளவில் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் சோயாபீன் மீல் மற்றும் சமையல் எண்ணெயாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது இதன் விதை உரையானது 
அடர்த்தியாக தோற்றமளிக்கும் அதனால் இது ஒரு முக்கியமான பொருளாக வணிகளவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகிறது